ഒരു അധ്യയന വർഷം മുഴുവൻ പഠിക്കാം മൂവായിരം രൂപയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇ മാസ്റ്റർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ നമ്മുടെ സ്റ്റാർ മാജിക്കില് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡില് ടീമായിട്ട് അംഗം വിട്ടാനായിട്ട് രണ്ട് ടീം ഇവിടെ റെഡി ആണ് സോ ആരൊക്കെയാണ് ആ ടീമിലെ ടീം മെമ്പേഴ്സ് അറിയണ്ട് സോ ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം ദ എൻ്റെ ടീം ടു സ്റ്റാർ മാജിക് ശരിക്കും പറഞ്ഞ എല്ലാവരുടെ മുഖത്തും ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര അധികം സന്തോഷം ഉണ്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം കോമ്പറ്റീഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ അതിനേക്കാളും മുമ്പ് ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ സ്പിരിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഉണർന്ന് ഉണർന്ന് വരുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ചേച്ചിയുടെ മേലിൽ ഒരു ചെറിയൊരു കണ്ണുണ്ട് പക്ഷെ അത് നീ അത് അവിടെ കയറി സ്കോർ ചെയ്തോണ്ടാണ് അതല്ലേ പൊട്ടിച്ച് അതിനകത്തോടെ തല കയറ്റി നമ്മുടെ കൂടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പിന്നിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എങ്ങനെയുണ്ട് ഓൾ ടോട്ടൽ ടിവിയിൽ മാത്രമേ സ്റ്റാർ മാജിക് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഭയങ്കര സന്തോഷം പിന്നെ ഈ കുറെ നാളായി സ്റ്റേജിൽ കയറിട്ടും അപ്പൊ സ്റ്റേജിൽ വന്നതിന്റെ ഒരു സന്തോഷം ഒക്കെ ഉണ്ട് അനീഷേട്ടാ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരുടെ കമന്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും യൂട്യൂബിൽ മൊത്തം അനീഷേട്ടിന്റെ വക എന്ത് പെർഫോമൻസാ ഞങ്ങൾക്ക് തരിക ഞങ്ങൾക്ക് തരാന്ന് പ്രേക്ഷകർ ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ എന്ത് പെർഫോമൻസാ തരും മാജിക്ക് ഉണ്ട് വൈക്കോൽ കൂനയ്ക്ക് അത് തീട്ടിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി കയറുന്ന ഓർഡർ അനീഷ കടുഞ്ചായ കടുഞ്ചായ തലയിലിട്ട് തിളപ്പിക്കും ഈ വൈക്കോൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തീ ഇടാവാണോ അതോ തലയിൽ കടുഞ്ചായാണ് എന്താണ് പ്രേക്ഷകർ ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കാണ് അയ്യോ പ്രേക്ഷകരുടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോരാന്നാട്ടുപടി ചേട്ടന്റെ ഇഷ്ടം ചേട്ടൻ എന്താണോ ഇഷ്ടം അതാണ് ഞാൻ പാട്ട് നിർത്തി അല്ല മിമിക്കറി നിർത്തി കൂടി ഞാൻ എപ്പോഴും എല്ലായിടത്തും പോയി പാടുന്ന ഒരു പാട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ പാടാം ഈ ഫ്ലോറിൽ വേറെ ഒരു പാട്ട് പാടണം ടീമിന് ഇഷ്ടമല്ല ടീമിന്റെ മുകളിൽ അങ്ങനെ പാട്ട് പാടിയതാണ് ശ്രീവിദ്യാനെ തളത്തിട്ടാണ് പുള്ളിയിപ്പ പാൽക്കടലിലോളങ്ങളെ തള്ളി നീന്തി നീ വരുമ്പോൾ സമ്മാനമായി ഞാൻ നിനക്കൊരു വെള്ളാമ്പൽ പൂവ് തരാ വെള്ളാമ്പൽ പൂവ് തരാ ഒരു വെള്ളാമ്പൽ പൂവ് തരാ വെള്ളാമ്പൽ പൂവ് തരാ ചെമ്മാനം പൂക്കണല്ലോ തെങ്കാറ്റു വീശണല്ലോ ചെമ്മാനം പൂക്കണല്ലോ തെങ്കാറ്റു വീശണല്ലോ നേരം വെള്ളി മേഘ തേരിലേർ നീ വരുന്ന നേരം സമ്മാനമായി സമ്മാനമായി ഞാൻ നിനക്കു വെള്ളാമ്പൽ പൂവ് തരാ വെള്ളാമ്പൽ പൂവ് തരാ പൽക്കടലിലോളങ്ങളെ തള്ളി നീന്തി നീ വരും സമ്മാനമായി ഞാൻ നിനക്കൊരു വെള്ളാമ്പൽ പൂവ് തരാ അനീഷ് ഭായി അങ്ങോട്ട് നോക്കായിരുന്ന ഭാഗ്യം അവൻ താളം തെറ്റിച്ച് കാലേലും ചവിട്ടിയാണ് എന്തായാലും അനീഷേട്ടൻ അടിപൊളിയായിട്ട് പാടി ശരി കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് നമ്മുടെ എപ്പിസോഡിന്റെ പോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദിശ എങ്ങനെയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇവിടെ ഉള്ളവർക്കും കാണുന്നവർക്കൊക്കെ അറിയാം ഇന്നത്തെ എപ
ജയിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ തന്നെ ജയിച്ചിരിക്കും ഒരു വേറൊരു തലത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയ നടൻ അതുപോലെ തന്നെ സംവിധായകൻ ഒക്കെ ആയ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഹരിശ്രീ അശോകൻ ചേട്ടനെ നമ്മൾ സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് ഹാസ്യത്തിന്റെ ഒരു പര്യായാണ് സുമകനാണ് സൽസ്വഭാവിയാണ് കൗണ്ടർ കിങ് ആണ് തഗിന്റെ ഉസ്താദാണ് എത്രയോ ചിരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനും <laughs> 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 അപ്പോ ഹരിശ്രീ അശോകൻ ചേട്ടനെയാണ് നമ്മള് സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ പോണേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സംഭവങ്ങളും വളരെ വളരെ വ്യത്യാസമായിട്ട് കുറെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ട് അതെല്ലാവരും നമ്മൾ മാത്രല്ല ദിലീപ് ദിലീപ് രാവിലെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ അവന്റെ കാറിലേക്ക് കേറ്റും ാണ് അതെല്ലാം അത് കോമ്പിനേഷൻ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് കാരണം ആ ഒരു കെമിസ്ട്രി നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ അത് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു കെമിസ്ട്രി അത് ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോ കുറെ വർഷം ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ സ്റ്റേജിൽ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോ ഞാൻ എന്ത് പറയും ഞാൻ ആ അതെ കൊച്ചി രാജാവ് സി ഡി മൂസ പറക്കും തളിക പിന്നെ പഞ്ചാബി ഹൗസ് പാണ്ടിപ്പട കുറെ സിനിമകൾ ഞാനിങ്ങനെ <laughs> 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 
നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അതിനടിയല്ല ഞാൻ എഴുപത്തേഴ് എസ് എൽ സി പാസ് ആയിട്ട് ടെലികോം ജോലി കയറി ആ ലൈനാണ് കുറിച്ച് എനിക്ക് പ്രണയമൊന്നുമില്ല ടെലികോമിൽ നിന്ന് കെരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണു അതിനുശേഷം മെമിക്രി പിന്നെ സിനിമ അല്ല ആ ഒരു ലൈഫിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയൂ കേട്ടോ അത് കുറെ പറയേണ്ടി വരും കാരണം സിനിമയില് അല്ല മെമിക്രിയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ മോണോആക്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ തുടങ്ങുന്നത് സ്കൂളിൽ പിന്നെ സ്കൂളിൽ ഒരു ഓൾ ഇനോൾ ആയിരുന്നു ഞാൻ എല്ലാ സ്പോർട്സിലാണെങ്കിലും ആർട്സിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് ഒരുപാട് മുൻപന്തിയിലേക്കുന്ന ആളാണ് ആ നാടകത്തിനും വന്ന് മിമിക്രി ഇല്ലല്ലോ മോണോ ആക്ടിനും ഡാൻസിനൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് പാട്ടിനും അങ്ങനെ കുറച്ചു കാലം സിനിമ നാട ഇങ്ങനെ സ്കൂളിൽ കുറെ കലാപരിപാടി പുറത്തുള്ള പരിപാടിക്കൊക്കെ പോകും മാതൃഭൂമി സ്റ്റഡി സർക്കിൾ അങ്ങനെ കുറെ കോമ്പറ്റീഷന് പോകും എന്നിട്ട് ഈ പ്രൈസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഞാൻ പ്രയറിന് മുമ്പ് ഞാൻ അഡ്മിഷൻസിന്റെ കൈ കൊണ്ട് കൊടുക്കും രാവിലെ പ്രൈസ് കിട്ടുന്ന അന്ന് അന്ന് എന്റെ പിറ്റോസം പ്രയറിലപ്പോ വിളിച്ചു പറയും ഇന്നൊരു സന്തോഷ വർത്തമാനം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി ഒരു കൈ ഒഴി കൊടുക്കും പിള്ളേർക്ക് അറിയാം എന്താണ് എനിക്ക് പ്രൈസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ആ പ്രൈസ് വാങ്ങാൻ എന്നെ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ട് അഡ്മിസേഴ്സ് വാങ്ങും പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ചെന്ന് ഈ പ്രൈസ് വാങ്ങുമ്പോൾ എൻ്റെ സ്കൂളിലുണ്ടായ കുട്ടികളുടെ കൈയടിയായിരുന്നു എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ വളർച്ചയുടെ അത് ടീച്ചർമാരും മാഷന്മാരും എല്ലാവരും പിന്നെ സ്കൂളിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിലും പിന്നെ റവന്യൂ ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിലും സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലും മോണാക്ടിന് ഞാൻ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് പ്രൈസ് വാങ്ങി ആ ചരിത്രത്തിലാണ് അന്ന് എനിക്ക് തന്ന ഒരു സമ്മാനമുണ്ട് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഒരു ബോങ്കസ് ആ ബോങ്കസ് ഞാൻ വായിക്കും എനിക്ക് ചെറുതായിട്ട് ബോങ്കസ് വായിക്കാൻ അറിയാം അതുണ്ട് അത് അപ്പോഴും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കൊക്കെ പ്രോഗ്രാമിന് പോകും സ്റ്റേജിലൊക്കെ ഈ പല അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതി കൊടുക്കും എഴുതി കൊടുത്ത് എനിക്കൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണം എറണാകുളം അയ്യപ്പങ്കാവിലൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ സ്ഥലത്ത് ഞാനും എൻ്റെ ഒരു വലിയ കുഞ്ഞ വലിയ മിച്ചം പോകാനുണ്ട് രാജൻ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഒരു ഒരു വൺ അവർ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യും അത് കുറെ ഭയങ്കര രസകരമായ പരിപാടിയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാലം നടന്ന് 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 ഞാൻ പതുക്കെ കൊച്ചിൻ നാടക വേദി എന്ന് തന്നെ എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള കുലഞ്ചന്റെ ട്രൂപ്പിൽ എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്താണ് അതിൽ കുറെ നാള് ഞാൻ നാടക അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി അയാളുടെ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ കോമഡി ആയിരുന്നു കോമഡി ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ പിന്നെ കലാഭവനിലേക്ക് എന്നെ ഒന്ന് വിളിക്കുന്നു അഡ്വക്കേറ്റ് കെ വി പ്രകാശ് എന്ന് പറയുന്ന അവിടുത്തെ സെക്രട്ടറി പുള്ളിയാണ് എന്നെ ആദ്യം വിളിക്കുന്നത് വിളിച്ച് ഞാൻ ചെന്ന് ഗാനമേളുടെ ഇന്റർവലിന് കുറെ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം മിമിക്രി പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം അപ്പോഴും മിമിക്സ് പരേഡ് ഉണ്ട് അവിടെ മ്യൂസ് പരേഡ് എന്ന് ഒരാൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ അതിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് സിദ്ധിക്കാണ് മാറിയത് സിദ്ധിക്കിന് ജോലിയായിട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്തത് പിന്നെ അവിടെ കയറി അവിടെ നിന്ന് കുറേ കാലം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴും ഞാൻ ജയറാമൊക്കെയായിട്ട് പ്രോഗ്രാം നടത്തുമായിരുന്നു ഞങ്ങളല്ലാതെ തന്നെ അതിനുശേഷം ഞാൻ അരിശ്രീലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ നിന്ന് സിനിമയിലേക്ക് പോകുന്നു ഇപ്പോ അതേ പാത പിടിച്ച് മകനും ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ചേട്ടൻ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ സിനിമയിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് കൈ പിടിച്ചു അല്ല തിരിഞ്ഞു ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയില് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നത് സിദ്ദിഖിലാൽ എഴുതിയ സബ്ജക്ട് ആണ് പപ്പൻ പ്രിയപ്പെട്ട പപ്പൻ അതായത് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിന് പോകുമ്പോ ഇവര് ഓരോ കഥകൾ പറയും അതില് ഒരു എല്ലാ കഥകളും ഒരു ഒന്നൊന്നര കഥകളായിരുന്നു അന്ന് പപ്പൻ പ്രിയപ്പെട്ട പപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന കഥ ഇവരുടെയാണ് അത് സത്യനന്ദിക്കാട് എന്ന് പറയുന്ന ആ വലിയ ഡയറക്ടർ ആണ് അന്ന് ഡയറക്ട് ചെയ്തത് ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്തൊരു വേഷം ചെയ്തു അവിടെ നിന്നാണ് എൻ്റെ തുടക്കം പിന്നെ സിദ്ദിഖിലാലിൻ്റെ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു റാം ജി റാവ് സ്പീക്കിംഗ് അഭിനയിച്ചു പിന്നെ ഗോഡ് ഫാദറിൽ അഭിനയിച്ചു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ക്രോണിക് ബാച്ചിലർ അങ്ങനെ 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 അവർ തന്നെയാണ് എനിക്ക് ആദ്യം ഒരു ഷെയ്ക്കാൻ്റെ തന്ന് എന്നെ കേട്ടിയത് ഇപ്പോൾ ഇതേ പാത പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അർജുൻ അശോക് അർജുനും ഇപ്പം ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ തന്നെ ഇപ്പം ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നു ആ മോൻ എങ്ങനെയാണ് അച്ഛനെ പോലെ ഇങ്ങനെ തമാശയൊക്കെ പറയുന്ന ഹ്യൂമറൊക്കെ പറയുന്ന ആളാണോ അപ്പം തമാശ പറയാം അല്ല വെറുതെ ഇരുന്ന് തമാശ പറയാൻ പറ്റില്ല സിറ്റുവേഷൻ വന്ന ഞാനും തമാശ പറയില്ല ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ തന്നെ ഒരുപാട് യൂട്യൂബ
ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനുള്ള ഡൊണേഷൻ ആണ് വെറുതെ ചുമ്മാ അറിയണോ അപ്പൊ ഒരു ടീച്ചർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ടീച്ചർമാര് അതായത് അശോക ഞങ്ങളുടെ സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു ചെറിയ സ്കൂളാണ് ഇവിടെ നാലാം ക്ലാസ് വരെ എല്ലാ സ്കൂളാണ് പിന്നെ അവിടെ കുറച്ച് വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് പിന്നെ നാല് ടീച്ചർമാരുണ്ട് അവർ മൂന്ന് പേരും ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളൂ ടീച്ചർ വരാൻ വൈകിയതുകൊണ്ട് ലേറ്റ് ആവണ്ടാന്ന് കരുതി ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു പിന്നെ ഒരു ഹെഡ് മിസ്സസ് ഉണ്ട് കുറെ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് പിന്നെ ഇത് പള്ളിക്കാര സ്കൂളാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്ക് പള്ളിക്കാരാണ് ഈ സ്കൂള് പിന്നെ ഇവിടെ ആകെ ഉള്ളത് കുറച്ച് വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥികളും പിന്നെ ഞങ്ങൾ നാല് ടീച്ചർമാർ ഒരു ടീച്ചർ വന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വന്നിട്ടില്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് മൂന്ന് പേരും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു പിന്നെ അവിടെ ഉള്ളത് ഒരു ഒരു അഡ്മിസസ് ആണ് അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പള്ളിക്കാരാണ് സ്കൂളെ അപ്പൊ ഈ ഈ പള്ളിക്കാര സ്കൂളിൽ ആകെ ഉള്ളത് പിന്നെ ഒരു അഡ്മിസസും നാല് ടീച്ചർമാരും പിന്നെ ഉള്ളത് കുറച്ച് വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥികളും നാലാം ക്ലാസ് വരെ ഉള്ളല്ലോ അപ്പൊ ഈ സ്കൂളില് നാലാം ക്ലാസ് വരെ ഉള്ളത് അത് ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഒരു ഡൊണേഷൻ വേണം അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനുള്ള ഡൊണേഷനാ അത് സാറാം ടീച്ചർ പറയും അപ്പൊ സാറാം പിടിച്ച ഒരു നോട്ട് ടീച്ചർ ടീച്ചർക്ക് പറഞ്ഞാൽ പോരെ എന്നെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നപ്പോഴേ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയാം ടീച്ചർ സമ്മതിച്ചില്ല ടീച്ചർ പറയണ്ട സാറാം ടീച്ചർ ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ കേട്ട ടീച്ചർ പറയണ പോലെ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അശോക ഇതൊരു പള്ളിക്കാര സ്കൂൾ നാലാം ക്ലാസ് വരെ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇതൊരു പള്ളിക്കാര സ്കൂളാണ് പിന്നെ അവിടെ നാലാം ക്ലാസ് വരെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഇത് ഒരു ഒരു നാല് ടീച്ചർമാരാണ് ഉള്ളത് അതില് ഒരു ടീച്ചർ വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങള് ഇങ്ങനെ പോന്നു പിന്നെ ഇത് അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ആകെ കൂടി ഉള്ള ഒരു ഒറ്റ അഡ്മിസസ് ആ പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ ഇത് പള്ളിക്കാര സ്കൂളാണെന്ന് അപ്പൊ ഈ സ്കൂളിൽ ആകെ ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ വിദ്യാർത്ഥി പാവം പിറ്റാത്ത വിദ്യാർത്ഥികളാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് മൂന്ന് ടീച്ചർ നാല് ടീച്ചർമാർ ഏഹ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ ഇത് പള്ളിക്കാര പള്ളിക്കാര സ്കൂളാണ് അപ്പൊ ഈ സ്കൂളിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഒരു ഇത് വേണം ഡൊണേഷൻ അത് മനസ്സിലായി എന്തിനുള്ള ഡൊണേഷൻ ആണെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അത് മേരി ടീച്ചർ പറയും മേരി ടീച്ചർ ഇപ്പൊ മേരി ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ഇവർക്കൊക്കെ ഞാൻ ടീച്ചർ എന്താ അയാൾക്ക് ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോകേണ്ട ആളാ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പോവാം നമുക്ക് അവിടെ സ്കൂളിൽ തുടങ്ങാൻ സമയമായി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്ക് വേണ്ട അച്ഛ ഞാൻ പറയാം മേരി ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇവര് വെറുതെ ഇട്ട് വലിക്കുന്നത് മേരി ടീച്ചർ പറയാന്ന് പറഞ്ഞു മേരി ടീച്ചർ പറഞ്ഞു അശോക ഒരു പള്ളിക്കാരൻ ഇവിടെ നാലാം ക്ലാസ് വരെ ഉണ്ട് പിന്നെ അവിടെ കുറച്ച് വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ ഉള്ളത് നാല് ടീച്ചർമാരെ ഒരാൾ വന്നിട്ടില്ല ആ ടീച്ചർമാർ രണ്ടു പേരും പറഞ്ഞ പോലെ സത്യമാണ് അത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ഇങ്ങനെ പോകുന്നു പിന്നെ ഉള്ളൊരു അഡ്മിസസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പള്ളിക്കാര സ്കൂൾ ഞാൻ നിർത്ത് ദൈവത്വത്ത് നിർത്ത് പള്ളിക്കാര സ്കൂളാണ് നാലാം ക്ലാസ് വരെ ഉണ്ട് നാല് ടീച്ചർമാരുണ്ട് കുറെ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥി ഒരു അഡ്മിസസ് ഉണ്ട് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഡൊണേഷൻ അതെനിക്ക് അറിഞ്ഞാൽ മതി അപ്പൊ ആദ്യ ടീച്ചർ ഞാൻ തന്നെ പറയാം ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ഒരു ഇതില്ല എന്ത് സ്കൂളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവൂലേ എന്താണ് ഓ സോ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ച ആളാണ് പിന്നെ അത് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കണ അത് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ഇല്ല എന്താ ടീച്ചർ എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല ഞങ്ങളുടെ 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 സ്കൂളിൽ മൂത്രപ്പരി ഇല്ല അതാ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമായി കാരണം മൂത്രപ്പര ഇല്ലാതെ ഈ നാല് ടീച്ചർമാര് ഹെഡ്മിസസും വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥികളും ഇടക്കിടക്ക് ഈ പള്ളിക്കാരിലേക്ക് പള്ളിക്കാരന്റെ സ്കൂളായ അങ്ങോട്ട് കയറി വന്ന പള്ളിയിലെ അച്ഛനും ഒക്കെ ഒന്ന് യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഞാനൊരു സംഭാവന കൊടുത്തു പക്ഷേ കഥ അവിടെ കൊണ്ട് തീർന്നില്ല ഒരിക്കലും ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും കൂടി ബ്രോഡേ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരിക നടന്നു വരികയാണ് വരുമ്പോ അന്ന് വരാതിരുന്ന ടീച്ചർ അടക്കം നാല് ടീച്ചർമാര് എന്റെ എതിരെ വന്നു അല്ല എന്റെ എതിരെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ എതിരെ വന്നു ആ ടീച്ചറോട് പറഞ്ഞു എന്നെ ചൂണ്ടി കാണിച്ചു എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് നിന്ന് എന്നെ കാണിച്ചിട്ട് ടീച്ചറെ ഈ ആളെ മനസ്സിലായോ എന്ന് വെച്ചപ്പോ ടീച്ചർ ആ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഹരിശ്രസവനെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ മൂത്രപ്പേരെ എനിക്ക് ഓർമ്മ
ഡെഡിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പാഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയെ സ്നേഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കരിയറിനെ എത്രത്തോളം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ഇത് ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് തന്നെ മതിയല്ലേ അപ്പൊ ഇതിലും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മള് അതായത് എല്ലാവർക്കും ഹരിശ്ര അശോകൻ ചേട്ടനായിരിക്കും പക്ഷെ വളരെ അടുത്തറിയുന്നവർക്ക് പഞ്ചാബി ഹൗസിലെ ബാബുട്ടനാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ വന്നിട്ടുള്ളത് സോ ഒരിക്കൽ കൂടെ ബാബുട്ടനെ നമ്മൾ സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് ഇനിയിപ്പോൾ <laughs> 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 ബ്രാൻഡുകൾ നൽകുന്ന വാറണ്ടിക്ക് പുറമേ ആയിട്ട് മൈജിയുടെ എക്സ്റ്റൻഡ് വാറണ്ടി പ്ലാനുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു വർഷത്തെ അധിക വാറണ്ടിയോട് കൂടിയിട്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ തുകയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഗാറ്റ്സ് സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കും അത് മാത്രമല്ല എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫറും നിങ്ങൾക്ക് മൈജിയിലൂടെ ലഭിക്കുക കേട്ടോ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്ലാനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ബ്രാൻഡുകളുടെയും അംഗീകൃത സെന്ററുകളിൽ നിന്നും ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സർവീസസും ലഭ്യമാവും അപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ മൈജിയിലേക്ക് വിടാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഗാഡ്ജറ്റുകൾ നമ്മള് ഇനി പോവാൻ പോണ ഗെയിമിന്റെ പേരാണ് ട്വിസ്റ്റിംഗ് പ്ലേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ട്വിസ്റ്റിംഗ് പ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഗെയിം എങ്ങനെ കളിക്കണം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞുതരാം രണ്ട് ടീം ഒരുമിച്ച് അടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ടീമിൽ നിന്ന് ഒരാൾ മാത്രമേ അറ്റ് എ ടൈം വേണ്ടു ആറ് പ്ലേറ്റ്സ് അവർക്കായിട്ട് ബഫേ പോലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യം ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ണത്തിന് പോയ കാര്യം ഒരു ചെറിയ കഥ കൂട്ടുകാരന്റെ കല്യാണം അപ്പൊ ഇതുപോലെ ബഫേ ഇടന്ന് ആനാന് ബിരിയാണി എടുത്തു ബിരിയാണി എടുത്തിട്ട് കഴിച്ചു കഴിച്ചപ്പോ ലാസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് വരുമല്ലോ ഇതിന്റെ വേസ്റ്റ് വരുമ്പോ നമുക്ക് വേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു റൗണ്ടില്ല ഒരു ഇതൊക്കെ കിട്ടണ്ടാവും അപ്പൊ എല്ലാരും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ പോലെ ആണെന്ന് ഞാൻ വേസ്റ്റ് വന്ന് എടുത്തിട്ട് ആ ഒരു ഇരുമ്പിന്റെ റൗണ്ടിമ്മ എടുത്തിട്ട് ഒരു തട്ട് തട്ടി ഇങ്ങനത്തെ പ്ലേറ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ അത് മണ്ണിന്റെ പ്ലേറ്റ് ആണെന്ന് ഒരു കഷ്ണം മാത്രം ബാക്കി ബാക്കിയല്ല കഷ്ണം അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി കോമഡി ഉണ്ട് അതില് ഓക്കെ ഇനി ആരും കഥ പറയണ്ട ഞാൻ ഗെയിം പറഞ്ഞോട്ടെ പ്ലീസ് കേൾക്കാൻ അതായത് ഈ ഗെയിം എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ടീമിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തർ വരണു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ ഓടി വരുന്നു എല്ലാ പ്ലേറ്റും ഈ ഇങ്ങനെ 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 കറക്കി 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 വിടണം അതായത് ഫുൾ ടൈം ഈ എല്ലാ പ്ലേറ്റ്സും ഇങ്ങനെ ഡാൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഒരു ഡാൻസിങ് പ്ലേറ്റ്സ് പോലെ ആയിരിക്കണം ഏതെങ്കിലും പ്ലേറ്റിന് കറക്കം കഴിഞ്ഞ് കറക്കം ഇളക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പ്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറ്റില്ല അറ്റ് ടൈം ആറ് പ്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ ഡാൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കറങ്ങി കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം അതാണ് ടാസ്ക് സപ്പോസ് ഈ ഒരു പ്ലേറ്റ് നമ്മൾ താഴെ വീണോന്ന് വിചാരിക്കും ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കറങ്ങി താഴെ വീണ ഓടിപ്പോയി എടുക്കുക ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പ്ലേറ്റും ഡാൻസ് ചെയ്യണ പോലെ ഇതിനെ കൊണ്ടും ഡാൻസ് കളിപ്പിക്കുക എപ്പോഴാണോ ആറ് പ്ലേറ്റും ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ആ ടീമിന് ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടും അപ്പൊ സപ്പോസ് എന്ത് ചെയ്യും ശ്രീവിദ്യാസും <laughs> 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 Very good. Oh. 
ശ്രീവിദ്യ കാല് വയ്യാത്ത ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അവിടെ രണ്ട് ടീമിനും സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അത്ര ഈസി അല്ല കേട്ടോ ഈ ഒരു ഗെയിം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ചാലഞ്ച് ആക്കി ഏറ്റെടുത്തോണ്ട് ആരാണ് ഇനി അടുത്തായിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് ഓ ഭയങ്കര ഹഗിയിലൊക്കെയാണ് ടീമും ഷിയാസും തമ്മിൽ കേട്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്താവും എന്നുള്ളത് ഇവര് ഡാൻസ് കളിക്കോ പ്ലേറ്റ് ഡാൻസ് ചെയ്യോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫ്രണ്ടില് താഴെ പാഴ്സൽ മാത്രം കൊടുക്കുള്ളൂ എന്ന് എഴുതി വെച്ചാലോ ഓക്കെ അപ്പൊ കൗണ്ട് ഔൺ കൊടുക്കാം കൗണ്ട് ഔൺ പ്ലീസ് അളിയ കൂട്ടിയിടിക്കുന്ന അളിയന്റെ കൗണ്ടർ പോലെ തന്നെ അയ്യോ 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 അതെ അങ്ങനെ ടീമിന്റെ ടീമിന് വൺ പോയിന്റ് സ്കോർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ടീം മേട്ട് ഗുഡ്ജോബ് വീണ്ടും ചാലഞ്ച് ഏറ്റെടുത്തോണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് ഇനി വരാൻ പോണേ സംഗീത 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 ചേച്ചി പാത്രമൊന്നും കൈ കൊണ്ട് തൊടാറൊക്കെ നടക്കുമോ ലക്ഷ്മിണ്ടാക്കാറ് നിക്കണത് അവിടെ പോയി കറക്കണേ അയ്യോ ഓടി വായോ നാട്ടുകാരെയോ വെരി ഗുഡ് അനുശ്രീ സുപ്പാ അടിപൊളി അയ്യോ 
ഞങ്ങളെ കൊച്ചേ കറക്കാൻ തുടങ്ങി പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ തുടങ്ങിയത് കറക്കാൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കറക്കും ഓക്കെ ഈ മെറ്ററിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങി ഇപ്പൊ വീണ്ടും മനുഷ്യ തന്നെയാണ് ബിൻഷോന ടീമിലേക്ക് പോയിന്റ് കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പാത്രം കറക്കാനായിട്ട് ഇനി രണ്ടു പേര് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ പ്ലേറ്റ് ഡാൻസ് എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്ത് ഡാൻസിംഗ് പ്ലേറ്റ്സ് അല്ലെ അങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഗെയിമിന്റെ പേര് എന്താവോ എന്തോ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണേ കൗണ്ട് ഓൺ പ്ലീസ് ആവശ്യമില്ലാത്ത പറഞ്ഞ കൊച്ചിനെ വേറെ റൂട്ടിൽ വിടല്ലേ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനോ കോമ്പറ്റീഷൻ ഒന്ന് താഴെ പോയി വളരെ ഗംഭീരായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തു അപ്പൊ വൺ പോയിന്റും കൂടെ കൂടുമ്പോൾ വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ത്രീ പോയിന്റ്സ് ആണ് ബിൻഷന ടീമിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഐഷു ആണ് ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ സ്കോർ ചെയ്ത് കൊടുത്തേ സോ ടോട്ടൽ ത്രീ പോയിന്റ്സ് ഓക്കെ ശരി ഏതെല്ലാം ഈ ടീമിൽ നിന്ന് അനു വരുന്നു ഈ ടീമിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ചുമ്മാ ഇരുന്ന് അടി കൊടുക്കാതെ കളത്തിൽ ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാ കേട്ടോ സൂചേട്ടന്റെ സ്പെഷ്യൽ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരം ഒരു റൗണ്ടും കൂടെ അവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഇപ്പൊ തോറ്റ് തൊപ്പിയിട്ട് ഇരിക്കുക ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അനു പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ചേട്ടന് വേണ്ടി ഞാനുണ്ട് ടീമിനെ കളിച്ച് ജയിപ്പിക്കാൻ നോക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ അനീഷേട്ടനും ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോ കൗണ്ട് ഓൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് കൗണ്ട് ഓൺ പ്ലീസ് അപ്പൊ അനു ഇറങ്ങി നമ്മളത് കൺഫേം ചെയ്യാണ് വൺ പോയിന്റ് അനു ടീമിന് സ്കോർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കാണ് ഗുഡ് ജോബ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു ഗെയിം ഇവിടെ നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബിനിച്ചേടിന്റെ ടീമിന് ടോട്ടൽ ത്രീ പോയിന്റ്സും നമ്മുടെ സൂചേടിന്റെ ടീമിന് ഒരു പോയിന്റും ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു ഗെയിം കഴിയുമ്പോൾ ജയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ശീലമില്ലാത്ത കാര്യം എപ്പോഴും ചെയ്യണേ ഇതിനടാ വേണോ നിനക്ക് ചാട്ട ഇടാ നിനക്ക് ശീലം ആവണം അടി കൊണ്ട് ശീലം ആവണം ചാട്ട പോരട്ടെ ചാട്ട പോരട്ടെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ക്ലൈമാക്സിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ക്ലൈമാക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴല്ലോ പ്രൗഡ് മൊമെന്റ് നമ്മുടെ ബിൻഷേട്ടനും ടീമിനും കാരണം ജയിച്ചിട്ടുള്ളത് ബിൻഷേട്ടന്റെ ടീമാണ് അപ്പോ ഇന്ന് ബെസ്റ്റ് പെർഫോമർ 
എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഐശു ആണ് അടിപൊളി അപ്പൊ ഇതെല്ലാം വരൂ ജിങ്ങണമണി അടിക്കൂ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ഏറ്റവും അത് വെട്ടുകേക്ക് പോലെ പൊട്ടിച്ചു പറഞ്ഞു ശരിക്കും ആയുഷു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആയുഷു ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര പേടിയാണ് കാരണം വെപ്രാളം കൂടിയിട്ട് ആയുഷു അല്പം ആയുഷു തന്നെ വീഴും കാലിന് പ്രശ്നമാവും അങ്ങനെയൊക്കെ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കാലുടിയും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വെപ്രാള പെർഫോമർ എന്ന് കൊടുത്താൽ പോരായിരുന്നു അല്ല പക്ഷെ ഇന്ന് ആ ഒരു വെപ്രാളം ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ശാന്തമായിട്ട് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇവിടെ ഓടി നടന്ന് ബ്രില്ലൻ്റ് ആയിട്ട് ആയുഷു കളിച്ചു ഏറ്റവും കൂടുതൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്ലേറ്റ് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നതും ഐഷുവിൻ്റെ ആയിരുന്നു ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ കളിച്ചത് കറക്റ്റ് റൂൾസ് പ്രകാരം കളിച്ചത് ഐഷു ആയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ വെരി ഗുഡ് ഇതുപോലെ തന്നെ കളിക്കുക ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലേ ആണ് ഐഷു നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഓക്കെ അതായത് വെപ്രാളം മാറ്റി വെച്ചോളൂ ഓക്കെ ഇത് ശീലാക്കിക്കോളൂ അപ്പൊ ഇനി കൊടുക്കാനുള്ള കൊടുത്തോളൂ ചാട്ടവാറും കൂടി അങ്ങ് മനോഹരമാക്കൂ കുട്ടി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ പിന്നെ മേടിച്ചു കൂട്ടണല്ലോ ആലോചിക്കോ ഇത് ചെവിയില് ചെവിയില് ഞാൻ ഉള്ളിയുണ്ട് ആ അതിന്റെ കൂടെ കൂട്ടി കൊടുത്തോളെ ഈ ഞാൻ മലയാള സിനിമക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുക ഒരു സിനിമയിൽ പോലും നായകനായിട്ട് ഒരു നൂറ് കോടിയിലെത്താത്ത നീ എങ്ങനെയാടാ മലയാള സിനിമയാവും നീയൊന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഒരുത്തനും ശ്രദ്ധിക്കൂല പിന്നെ ചത്ത ചെലപ്പോ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്ന് വരും അല്ലേലും ചില ജീവികളൊക്കെ അങ്ങനെ ചത്ത് ചീഞ്ഞ് നാറ്റം അടിക്കുമ്പോഴേ മറ്റുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധിക്കൂ ആ നാറ്റം ചിലർക്കൊക്കെ സുഗന്ധമായിട്ട് തോന്നും അതാരുടെയും കുറ്റമല്ല അനുകുട്ടി അല്ല അനുകുട്ടി നിങ്ങളുടെ ടീമിന്റെ മാനം കാത്തതാണ് ഒരു പോയിന്റിങ് ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടിയതാ ഒഴിവാക്കണം പയ്യടിക്കുള്ളൂ സൂപ്പർ ആണ് പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അനിയത്തി അനിയത്തി കേരളത്തിലെ എല്ലാവർക്കും അനിയത്തിയാണ് കല്യാണം ആരെങ്കിലും കഴിക്കുമെന്ന് ആവശ്യമാണ് എല്ലാവരും അനിയത്തിയായിട്ടല്ലേ കാണുന്നത് കാണൂല്ല അനിയത്തി അങ്ങനെ പേടിക്കില്ല ചേട്ടാ അടിച്ച പിന്നെ റിയാക്ഷൻ ഭയങ്കര അടുത്ത് പോയി അഭ്യാസം പഠിച്ചേച്ചല്ലേ മനോഹരമായിട്ടാണ് തല്ലിയത് സത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് അടികൊള്ളു ജീ അത് അത് ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി തടിയില് അടിച്ചത് അടി പാട്ടും പാടിക്കൊണ്ട് വരും ഈ അടി എനിക്കും വേണം എനിക്ക് വേണം അത് നല്ല അടിയത് കറക്റ്റ് അടിക്കുന്ന തന്നെ ഒരടി അടിക്കുന്നോ ത്രിവിധിയ പാടി തളർന്നു കിടക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ചാകര എനിക്കൊരു കൊമ്പനം കിട്ടിയ
ഇതൊക്കെ <laughs> 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 എന്റെ ഭാഗത്താ തെറ്റ് പെറ്റ് തെറ്റാ ആശാനെ ഇതെന്റെ ആശാന്റെ കാലാണ് ഇത് വേറൊരുത്ത തല്ലി ഓടിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഇത് എനിക്ക് തല്ലി ഓടിക്കണം അതങ്ങനെയാന്നത് എന്റെ ദൈവം നീ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാണല്ലോ സ്റ്റാർമാജിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നറിയാമോ നീ ഞാൻ നീ നടന്നു പോയേ ഇനി അവരെ ഓർക്കും കാല് വാളാത്ത കൊച്ചിനെ തക്കണ്ട കാല് വാളാത്ത കൊച്ചിനെ ഞാൻ തല്ലിയെന്ന് പുള്ളി റേറ്റിംഗ് എടുക്കാൻ വന്ന കണ്ടിപ്പം മനസ്സിലായി ഒരു കുഴപ്പമില്ല കൊച്ചിന് എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാ